也不错，也是有选中的机会。咱们家希儿就是漂亮，就你当然。<笑>奢侈，比电视上拍的有货之无不及啊！哪家的姑娘来的这么晚，一点规矩都……我这哪儿？后边！真是没规矩，麻烦给个位置。殿下，今日是殿下的好日子，老臣先行恭喜殿下觅得良缘，共享尊荣。多谢老相国。听说今日相国府中，也有参选之人。起。正是。此人的眼神好熟悉，好像在哪儿见过。希儿、啊，快见过殿下。哦，你叫韩希儿。是，溪水如烟的溪。韩希儿，说一下你有什么才艺？回殿下。民女从小师从名家，琴棋书画皆有涉猎。他是问你会什么？五言、七言、古琴、词牌。杀人可会？殿下说笑了。民女从小长在深闺，连杀鸡都未曾见过，何况杀人呢？本王就是跟你开个玩笑罢了死王子殿下呀，见过死王子殿下。启禀殿下，这是老臣的小女韩子晴
。殿下驾前一时紧张，失了规矩，还请殿下恕罪。就是那个在国色天香被卖的，他怎么也来参选？这是存心想说丑吗？真是不韩子晴说：“你有什么才艺？”我什么都不会。哦，大师呢？咏梅，可会？咏梅，永远倒霉。这文的不会，那武的呢？也不会。也罢，我当不成王妃，那丫头也没戏。殿下，小女才疏学浅。确实不如他的姐姐韩熙儿，不如让熙儿来。这琴棋书画十八般武艺，花艺厨艺你总会一样吧？都不会。哎呀，殿下，小女不懂事，冲撞了殿下，还请殿下恕罪。韩子晴。本王就选你。怎么会选他呢？他可是。殿下，尹公公，有何不可？殿下，这个韩子晴他，讲，回殿下，王妃之选，关乎国体，需金枝玉叶，德才兼备。可韩子晴他在国色天香，有失格之事。这全程皆知，殿下需谨慎才是。失格？何为失格？他可是自愿？嗯，这倒也、嗯。既不是自愿，何来失格一说呢？殿下，你若执意如此的话。会被天下人耻笑的。你们会耻笑本王吗？还是尹公公你会耻笑本王啊？殿下，小奴不敢啊。殿下，就算韩子晴是处子之身，可她是一介庶女，断没有选。正妃之礼呀、啊！殿下执意如此的话，此举恐是犯例呀、啊，万不可。犯例！本王若是今日选了他，话又不作数，这才叫犯例。殿下，若坚持如此，那小奴只能如实禀报王上，还请殿下三思。还请殿下三思，犯了例，王上动怒，非同小可呀。殿下，这韩子晴还许过人家，倘若传出去，天阙王室颜面何存呐？他有许过人家了，那可有过礼下定啊？这倒是没有听说，不过已经提过亲了。那人呢？实在不巧，听说昨日那人突然死了。至于是怎么死的，官府正在调查。既然这人都已经死了，那这不就是口头之语吗？这不作数啊！本王既然选了他，那就是他。哎、殿下，还请三思啊！三思啊，殿下！三思啊！争什么争啊！
我才不稀罕当什么王妃呢。你们都给本王听好了，本王今日既然选了他，他就是本王的王妃，从今日起，便与本王同尊同辱。你们呢，如果是骂他，那就等于骂本王。尔等，可明白啊？是，明白。是，殿下，呃，臣等明白。哎。匕首怎么会在他身上？我拿到这个匕首，是不是就可以回家了？你怎么了？没事儿。一定是没有想到我会选你是吧？我还怕你不选我。那韩子晴，你是不是心甘情愿的想要跟本王走？看来眼下没有别的选择了，要先接近他，拿到匕首才行。当然愿意